നമസ്കാരം വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ റാലി നല്ല രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ദേശീയ തലത്തിൽ ദുർബലമാണെന്ന തോന്നൽ നേതാക്കൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും കോൺഗ്രസിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് എല്ലാവരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് കോൺഗ്രസ് റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും പല കക്ഷികളും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിനെ അകറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് അവർക്ക് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷമാണ് കൊണ്ടുവരിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതെ ഒരു സഖ്യവും വിജയിച്ച ചരിത്രമില്ല മുമ്പ് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷവും കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും വെറും മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ അത് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഇതിനുശേഷം ബി ജെ പി മാത്രമാണ് സഖ്യ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത് പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും പ്രതിപക്ഷ മുന്നണി എന്ന ആശയം വന്നിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രം കോൺഗ്രസിന് ഒപ്പമാണ് മഹാസഖ്യം കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ല നേട്ടം ഒന്നോ രണ്ടോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങും കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും വോട്ട് ശതമാനം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്ക് ഇതുവരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള നേട്ടം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇത് ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ദയനീയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അന്ന് നാൽപ്പത് ശതമാനമായിരുന്നു എല്ലാ പാർട്ടികളും കൂടി നേടിയ സീറ്റുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ ഇവർക്ക് അനുകൂലമായി ഒരു പ്രത്യേക ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാവാറില്ല ഉത്തർപ്രദേശിൽ എസ് പി ബി എസ് പിയോ ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസോ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചത് കൊണ്ട് യാതൊരു നേട്ടവും ഇല്ല ഇവർ ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ ശക്തികളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് അധികാരത്തിൽ വരിക എളുപ്പമല്ല ഇവർ ഒരുമിച്ച് മത്സരിച്ചാൽ വമ്പൻ ഒരു ശക്തിക്കെതിരെ വലിയ ഫലം കാണില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസക്തമാകുന്നത് കോൺഗ്രസ് നല്ലൊരു സീറ്റ് നേടേണ്ടത് ഈ മുന്നണികളുടെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറു പാർട്ടികളെല്ലാം അധികാരത്തിന് പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വരും കോൺഗ്രസ് മഹാസഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നൂറ് സീറ്റ് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഉത്തർപ്രദേശിന് പുറമെ ബംഗാൾ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാവുക ആന്ധ്രയിൽ ടി ഡി പിക്ക് കോൺഗ്രസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച ഉറപ്പാണ് കർണാടകത്തിൽ സഖ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയം നൂറ് സീറ്റിലൊതുങ്ങിയാൽ അധികാരം പിടിക്കുക അസാധ്യമാണ് കോൺഗ്രസുമായി വിലപേശൽ പോലും നടക്കില്ല ഇവിടെ കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് മത്സരിച്ചാൽ യു പിയും ബംഗാളും ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നേട്ടം ഉറപ്പാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് കുറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ബി ജെ പിക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കൂ അതാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ബി ജെ പി അധികാരം നേടിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വർഷങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിനെ കാലാകാലങ്ങളായി പിന്തുണച്ചിരുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ പോലും ബി ജെ പിക്കൊപ്പം പോയി ബി ജെ പി സ്വന്തം ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതാണ് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതിനു പുറമെ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ബാങ്കുകൾ മറ്റു പാർട്ടിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് അവർ ഒരിക്കലും ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോവാത്തവരാണ് ചരിത്രം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒപ്പമാണ് പ്രതിപക്ഷം കോൺഗ്രസിനെ ഗൗരവത്തോടെ കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയാവാൻ എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട് ബി ജെ പി ഇത്തരം മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലെത്തിയതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ മുന്നണി ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ബി ജെ പി എല്ലാ പാർട്ടികളുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അവർ അന്ന് മറന്നിരുന്നു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് അവർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ആവുകയും ചെയ്തു പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയല്ല ഇന്ന് പല പാർട്ടികളും നേരിടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഒഡീഷയിലും ബംഗാളിലുമൊക്കെ കോൺഗ്രസ് പ്രധാന പാർട്ടിയായിരുന്നു ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് ബാങ്ക് മുഴുവൻ ബി ജെ പിക്കൊപ്പമാണ് പാർട്ടിയുടെ വളർച്ച അവരുടെ പരമ്പരാഗത വോട്ടിനും അപ്പുറത്തേക്കും നീണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ശക്തിയുള്ള പാർട്ടിയായി മാറിയിരുന്നു ബി ജെ പി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പി മുഖ്യ എതിരാളിയാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ എതിർക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സ്വയം ഇല്ലാതാവുന്നതിന് തുല്യമാണ് മമതാ ബാനർജി കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാര്യം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ത്രികോണ പോരാട്ടം നടന്നാൽ പ്രാദേശിക കക്ഷികൾക്ക് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാകാൻ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തുള്ള പാർട്ടികൾ ദുർബലരായിരിക്കേണ്ടതാണ് ബംഗാളിൽ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും അത്യാവശ്യ